بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود لکچار شیشم مربوط به هفته دوم میشه خب در این لکچار به نام موضوع عنوان و درس ما به نام جنرال کلوی لاینیر موشان یا حرکت های عمومی که تحت یک مسیر منحنی یا کرف می باشه و همچنان موضوع بعدی که می خونیم به نام رکتنگیل کامپوننت و ما نمی حرکت ها می ایم این ها تحت کمیات وضعیه مستطیلی قرار می دیم و کامپوننت ها از این ها با در نظر داشته کامپوننت ها از این ها می ایم ما ای حرکت ها تحلیل و انالایز می کنیم خب انمی دو عنوان می شه شامل پروگرام لکچر امروزی خب ما برای از که بیاییم ما یک تعریف داشته باشیم از انمی کروی لاینیر موشن خب میگیم که زمان حرکت های تحت مسیر منحنی اتفاق میفته که یک پارتیکل در امتداد یک مسیر منحنی در حرکت باشه انمی حالاتی که بود انمی حالات ما میگیم به نام کروی لاینیر موشن یاد میکنیم یا حرکت هایی که تحت مسیر منحنی میباشه خب زمانی که البته ای مسیل ها اقلبا اینا به حساب تحت سه سه بود یا سه ابعاد میتونه که اینا تشریح بشه خب خب مینیم ویکتور انالایز که هست میتونه یکی از رقا باشه که اینا استفاده میشه برای محاسب نمودن حرکت و سرعت و تحجیل یعنی ما با استفاده از کمیات وزیعی سبودی که X و Y و زید ما میاییم ولسیتی و حرکت و یا پوزیشن و اکسلیریشن که تحجیل ما میاییم در این نوع حرکت ها که در مسیر که تحت یک مسیر منحنی قرار میگیره ما میاییم چکار میکنیم محاسبه میکنیم و به دست میاریم خب البته به طور عموم انمی حرکت هایی که به نام کروی لاینیر موشن یاد میشه خب این ها رو ما تحت سیستم کمیات وضعیه سبودی که عبارت از اکس و وای و زیده ما اونا رو مطالعه میکنیم و انمی کمیات اکس و وای زید یا سیستم کمیات وضعیه سبودی مورد استفاده قرار میگیره برای تحلیل این حرکت ها یعنی حرکت هایی که در مسیر یک خط منحنی یا یک مسیر یک منحنی اینا قرار داشته باشه خب ما تعریفی که میتونیم از پوزیشن داشته باشیم یا یک مفهوم کلی که ما بتونیم از این حرکت ها داشته باشیم که چی نو پوزیشن چی مفهوم داره خب ما طوری که در امی گراف یا در امی شکل میبینیم خب با فرض این که یک پارتیکل خب موقعیت داره در یک نقطه از این گراف خب در خب این نقطه از گراف قرار داره و این تابعه به حساب فانکشن اس تی میتونه باشه تحت می گراف که فانکشن اس تی خب قرار داره خب موقعیت از این پارتیکل میتونه که اندازه بشه نظر به مبدا که این جگاه او با در نظر داشت از این مبدا ما میتونیم که موقعیت از این پارتیکل خور ما تعریف کنیم یا اندازه بگیریم یا اندازه گیری کنیم خب که این او که هست مبدع او هم ای به حساب ارائه میشه توسط پوزیشن وکتوری به نام آر یا آر تی میتونه که ای تعریف بشه البته مقدار و جهت انمی وکتور میتونه که تغییر کنه همزمان با حرکت انمی پارتیکل در امتداد انمی کرف میتونه که هم جهت ازی تغییر کنه و هم مقدار ازی پس به هر صورت ما انمی پوزیشن وکتور آر یا آر تی که این تابعه از زمان ما ایر معرفی میکنیم به نام پوزیشن انمی پارتیکل که به ما پوزیشن از این پارتیکل رو به ما ارائه میکنه خب در قسمت دیسپلیسمنت ما اگر بیایم تشریح کنیم خب با فرض ای که در جریان یک وقت بسیار کوتاهی خب یا انتروال تای دلتاتی یک ذره خب یک فاصله دلتا اسر ای در نمی در امتداد نمی کرف تی میکنه انمیر ما میتونیم که 
به دست بیاریم از این رابطه که آر زبر مثل این میشه به دلتا یا آنمی آر جمع دلتا آر مثلا در زمان اول بوده در این موقعیت این ذره بعد از این نمی فاصله روی می کرفته کرده و در این موقعیت قرار گرفته خب ما این فاصله چه قسم میتونیم پیدا کنیم نمی آر زبر مثل این میشه به آر جمع دلتا آر خب نمی دسپلسمنت گفته میشه برام دلتا اس خب نمی دسپلسمنت خب ما این دسپلسمنت میتونه که دلتا آر ارائه کنه یا دلتا آر ارائه کنه خب که ای میتونه به دست بیای از رابطه آر زبر منفی آر خب ای رابطه که ما میتونیم با تفریخ کردن ای دوتا وکتور میتونیم ما به دست بیاریم قیمت دلتا آر که در حقیقت نمی دلتا ای سر به ما میتونه بیان کنه خب سرعت میتونه که همچنان نمی دلتا آر بر دلتا تی یا تغییرات نمو پارتیکل ما در مدت زمان نمی پارتیکل ما خب البته در اینجا نشان داده شده نمی پارتیکل ما که از این نقطه به این نقطه قرار میگیره خب نمو تغییرات وکتور ما که آر زبر منفی آره نمو تغییرات تقسیم از مدت زمانی که تایی میشه با ما سرعت متوسط از این پارتیکل بالای از این منحنی میتونه به ما بده خب البته در که ما در زمان های کوتاهی بیایم بررسی کنیم ما میتونیم که از این لیمیت بگیریم و دلتا تی یا این زمان رو به طرف صفر نزدیک کنیم به زی اساس میتونه این مثلی باشه به انمی دلتا آر بر دلتا تی یا ما میتونیم تغییرات از این یا ما تغییرات رو پیدا کنیم یا تقسیم زمان کنیم یا بیایم انمی این کاروی که تانجانت البته می ویکتوری که تانجانت یا دلتا آر که تانجانت به روی می کارو ما انمی در حقیقت میتونه که به دست بیاید قیمت وی ما زمانی که ما بیایم از این قسمت ما ایر مشتق بگیریم از این ویکتور خو خب بر حال در قسمت از که ما بیایم سرعت رو پیدا کنیم خب ما میتونیم که از این رابطه دیگه هم استفاده کنیم که وی مثلی میشه به دی ای سی بر دی تی زمانی که دی آر به حساب تانجانت باشه بالی کرف خب منمی جهت وی هم همچنان میتونه که تانجانت باشه تانجانت باشه یا به حساب مس باشه بالی کرف و مقدار از این وی به نام سرعت نامیده میشه خب ما این به نام سرعت یاد میکنیم یا البته تیزی میگیم ما این ویر به زی حالت که این وی تنها میتونه مقدار داشته باشه و ما میتونیم که نمی سگمنت دلتا آر خور تقسیم تی کنیم که به ما قیمت تی زیر بده خب موضوع بعدی که هست در این عنوان به نام اکسلیریشن یا تعجیل ما میتونیم که تعجیل را از این رابطه پیدا کنیم که تغییرات سرعت بر تغییرات زمان یا ما اگر بیاییم در این قسمت مثلا تحت از این ما در نظر بگیریم که این پارتیکل ما در این نقطه قرار داشته و بعد از این یک خب تغییر موقع داده و در این نقطه قرار گرفته پس در این نقطه با این سرعت بوده و در این نقطه با این سرعت خب تغییرات سرعت که ایجاد میشه تقسیم مدت زمانی که این دو پارتیکل خب از هم جدا میشه یا طی میکنه نمی میتونیم ما تعجیل متوسط بگیم خب ما اگر بیایم مقدار و همچنان جهت سرعت خور ما بیایم تعیین کنیم میتونیم ما از این از این کرف که به نام هودوگراف هم یاد میشه ما بتونیم که این اوری در مطالعه قرار بدیم و استفاده کنیم به زی معنا برای ازی که ما بیایم تغییرات زمان ما بررسی کنیم و ما بیایم دو تا سرعت دو تا وکتور سرعت ما رو ترسیم میکنیم طوری که اینها انجام ها از این از مبدع او از نقطه مبدع او که فکس پوینت از این های به حساب قرار بگیره انجام های از این دو وکتور سرعت ما خب انمی دو وکتور خب زمانی که اینا خب دو موقعیت رو میتونه داشته باشه در در ابتدا در این موقعیت بوده و بعد از او پارتیکل ما به زی موقعیت اومده و وکتور ما به زی حالت ترسیم شده به زی نقطه البته مبدا هم خب معلومه که از این نقطه تیر میشه چون ما انمی موقعیت و پوزیشن پارتیکل خور نظر به همه وکتور یا که به نام آر بود ما محاسبه میکردیم پس در ابتدا در این نقطه قرار داره 
بعد از او خب وقتی که به زی نقطه قرار میگیره سرعتی و ویزه بر میشه انمی تغییرات سرعت را ما به نام دلتا وی یاد میکنیم خب این دلتا وی در حقیقت تانجانت به می کرو ما و این کرو را به نام هدو کرف یاد میکنیم زمانی که سرعت تانجانت میباشه به کرف به نام هدو کرف یا هدو گراف یاد میشه خب این به ما چیزی که بیان میکنه مقدار و جهت سرعت سرعت میتونه سرعت یک پارتیکل میتونه به ما نمی گراف به ما معلوم کنه و تعریف کنه خب در این قسمت ما برای از که بیاییم پیدا کنیم تجیل لحظه یا ما میتونیم که دلتا تیر به طرف صفر تقرب بدیم و از این قسمت دلتا وی تقسیم تی میکنیم و دلتا تی که به دست میایه البته دلتا وی ما هم تانجانت به نمی هدوگراف که ما از این قسمت اگر وی داشته باشیم خب تجیلی که اینجا ایجاد میشه بعد از اینکه سرعت دومی متحرک ما سرعت دومی به خود میگیره خب اینجا وقت تعجیل ایجاد میشه یعنی تعجیل ما به هدو گراف ما چیه تانجانت پس ما میتونیم که با گرفتن مشتق از سرعت میتونیم ما تعجیل خور به دست بیاریم خب البته این رابطه هم که قبلا تشریح شد با مقایسه این دو رابطه میتونیم ما این رابطه بعدی را پیدا کنیم که مشتق دوم انمی مشتق دوم انمی پوزیشن انمی پارتیکل ما که بر حساس ویکتور ویکتور آر تعریف می شود می که به ما تجیل ارائه کنه و به دست بیاید پس ما نتیجه می گیریم که خود ای تانجانت به هدو, هدو گراف به هدو گراف هم معمولا به ما چیکار می کنه سرعت یک پارتیکل سرعت های تغییرات سرعت یک پارتیکل به ما میتونه که به ما ارائه کنه پس ما میتونیم که با گرفتن مشتق از هدوگراف ما تجیل از اور تجیل پارتیکل خور به دست بیاریم خب البته ویک است همیشه تانجانت به مسیر یا به می مسیر منحنی یا کرف ما و ای هم که است همیشه تانجانت به مسیر هدوگراف ما پس این مسیر کرف ما اگر باشه که تغییرات دو سرعت در ما اینجا نشان داده همیشه وی بزی تانجانت و مماسه و بزی اساس ما این هم که ما ترسیم کنیم بالی از این این هم که همیشه تانجانت و مماسه بالی از این هدوگراف با گریفتن مشتق از این سرعت یا وی ما میتونیم که تجیل به دست بیاریم خب ما قبلا گفتیم که برای از که ما گاهی به حساب انمی حرکت یک پارتیکل بیتین روی چه که ما بتونیم به دست بیاریم ما میتونیم که با استفاده از کمیات وزیه سبودی که x و y و زیده میتونیم ما پوزیشن از این پارتیکل خور به حساب محاسبه کنیم هم پوزیشن یا هم سرعتی و هم تعجیلی و خب برای از این اساس ما از اون پوزیشن شروع میکنیم برای از که ما یک پارتیکل داشته باشیم تا برای مثال بالی از این گراف این پارتیکل گراف معادلی حرکت زیر اگر نشان بده در تحضیح گراف منحنی خب این پارتیکل ما خب وقتی ما این مبدع در نظر بگیریم این میتونه که انمو وکتور, وکتور آر باشه که پوزیشن از این پارتیکل رو به ما تعریف میکنه خب این وکتور آر که پوزیشن از این تعریف میکنه میتونه محاسبه شه و اساس کمیات وزیعی سبودی x, y و زید خب ما این جگاه میتونیم که نوشته کنیم که اگر اکس اکس آی جمع وای آی جمع زیده کا اینا کدوم وکتور های که بالای محور اکس و وای و زید قرار داره خب اکس نمایندگی از اکس تی میکنه وای هم نمایندگی از وای تی و زید هم نمایندگی از زید تی اینا تابی به تی می باشه پس ما میتونیم بگیم که آر یا که برابر به آر تیه خب ای در حقیقت پوزیشن از ای پورتیکل مور میتونه که به اساس میورات اکس وای و زید تعریف کنه پس ما اگر خواسته باشیم مقدار از این پیدا کنیم مقدار از این بدون در نظر داشته جهتی و میتونیم ما با از این رابطه ایکس مربع و این مربع زید مربع میتونیم ما مقدار آر در هر لحظه میتونیم ما پیدا کنیم خب برای از که پیدا کنیم سرعت خب معمولا سرعت برابر بود به منمو مشتق یا گرفتن تانجانت یا میل خود منمو خود حرکت که عبارت از وکتور آر بود پس ما اگر نوشته کنیم وی مثل میشه به دی آر بر دی تی 
و یا اگر به مو به شکل وکتور از این نمشته کنیم x i یا y j و یا زیده که که i مخفف و حساب محور وکتور محور x نشان میده i j محور y نمو وکتوریور و همچنان کام کاسته وکتور محور زیده نشان میده به زیر شکل ما میتونه نشته کنیم که وی مثلی میشه دی آری بر دی دی یا مثلی میشه به وی ایکس آی خب وی ایکس آی وی ایکس مخفف انمو مشتق مشتق اول معنی میده وی ایکس خود وی وای هم کاست مشتق اول وای معنی میده و وی زید هم کاست مشتق اول انمو زید من را میده رو میور زید که هست پس وی مثلی میشه به وی ایکس آی وی وای ج و وی زید که از این قسمت هم هر کدام تشریح شده که وی ایکس میتونه مثلا بشه به ایکس دات یا ننمی نوتشن دات به معنای ایکس زبر وای زبر و زید زبر میتونه که باشه خب ما اگر بیایم در این میور در نظر بگیریم خب اگر انمی وکتور ما گفتیم که همیشه مماس خود سرعت با همی گراف ما خب یه اگر مادلی حرکت گراف حرکت باشه و یه وکتور ما وکتور سرعت باشه خب ما با با وضع کردن از این فرمول میتونیم ما به دست بیاریم قیمت وی خور ای وی که هسته بر اساس وکتور هم مقدار و هم وکتور یا کمیت وکتوری میتونه باشه اگر خواسته باشیم ما مقدار از این پیدا کنیم مقدار از سرعت خور خب می وی ایکس مربع وی وای مربع وی زید مربع که وی ایکس خور از این رابطه پیدا میکردیم و تیپ های هم از این رابطه خب هر کدام جدا جدا ماسیبه میشه و بعد از او باز با این فرمول قیمت وی میتونیم ما پیدا کنیم خب در ادامه به یعنی که ما تاجیل پیدا کنیم به یعنی نو حرکت ها که تحت یک مسیر منحنی قرار داشته باشه خب ما باز هم میگیم از معادله نمی گرافی که به حساب سرعت بود از اون ما میگیم چیکار میکنیم مشتق میگیریم پس مشتق سرعت و ما تاجیل میده دی وی بر دی تی خب مثلی میشه به ایکس آی ای وای جه و ای زیده کا که روی هسته محور به حساب واقعی میشه خب از این قسمت ما اگر بیاییم تشتی کنیم خب در خود ایکس میتونه مثلی باشه به مشتق اول سرعت یا مثلی به مشتق دوم حرکت میتونه باشه به می صورت رو محور وای رو محور زید خب در این قسمت اگر خواست باشیم مقدار تحجیل پیدا کنیم خب مقدار تحجیل پیدا کنیم وقتی که ما ایکس و ای و ای زید پیدا کردیم ما میاییم هر کدام از این مربع میکنیم و جمع میکنیم قیمت ای پیدا میشه قبلا هم گفته بودیم که ای مماس نیه به خود گراف اما چیزی که اینجی گراف مماسه تنها وی مماسه پس ما با گرفتن مشتق از این میتونیم که قیمت ای پیدا کنیم و البته قیمت آر هم اینجا خب نظر به زی وکتور ما تونستیم آر پیدا کنیم خب به هر حال این بود قیمت قیمت تاجیل یا ای که ما توانستیم از این رابطه استفاده کنیم خب ان بیشتر ای عنوان یا ای سیکشن توسط مثال هایی که در لکچر بعدی ان شاء تشریح بشه بیشتر تر میتونیم ما ای سیکشن تحلیل کنیم خب بهتر اینه که ما بفهمیم زمانی که یک پارتیکل با راه یک مسیر منحنی در حرکت می باشه خب او میتونه که من مو سرعت از او تحجیل از او و همچنان مادلی حرکت از او میتونه که به اساس سیستم کمیات وضعی سبودی ایکس وای زید او تحلیل شده و به دست بیایه به زی اساس ما اول لازمه که وکتور محصله پوزیشن یا حرکت از او به دست بیاریم که او هم مقدار ما ارائه میکنه و هم جهت از او به ما ارائه میکنه خب بعد از او ما میتونیم ما با داشتن وکتور 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 پوزیشن از او یا معادله حرکت از او میتونیم ما سرعت رو پیدا کنیم سرعت رو که پیدا کردیم باز با گرفتن مشتق سرعت میتونیم ما خیلی به راحتی تجیل پیدا کنیم خب این بود درس مربوط به امروز